Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora riprendiamo a parlare di dossieraggio. Le persone spiate eh, sono tantissime, si parla di 1500, 2000 persone tra i vari personaggi. Ne avevamo già parlato un paio di giorni fa, ma eh, la novità di, di, di oggi è praticamente l'intervento del premier Giorgia Meloni che ieri ha rilasciato una lunga intervista a Del Debbio dove non ha usato mezzi termini ed è andata dritta dritta a quelli che secondo lei sono i mandanti o sicuramente persone che stanno beneficiando di questo lavoro e cioè De Benedetti e il Partito Democratico. Sappiamo che De Benedetti è uno dei, dei leader diciamo un po' nascosti del Partito Democratico ma sicuramente lui è un elemento importante di questo partito di sistema perché lo ripetiamo il Partito Democratico rappresenta il partito di sistema rappresenta un riferimento in Europa per quanto riguarda i democratici eh, sta degli stat statunitensi e quindi tutto l'apparato che c'è intorno. L'abbiamo detto anche questo più volte, è il modo che, come si comporta la sinistra quando non riesce a vincere e ormai non riesce a farlo quasi più eh, democraticamente, eh, cerca di abbattere i propri avversari politici attraverso l'illecito. E questo... Eh, Ieri nel suo intervento ha ribadito Giorgia Meloni è da eh, paese dittatoriale, paese totalitarista, non certo da paese eh, democratico. Ma non ci sorprende per nulla perché, l'avevamo detto, questi sono i mezzi che utilizza la sinistra Madamo da anni che lo utilizza io ho sempre parlato di braccio armato per quanto riguarda la magistratura ma anche la comunicazione in generale è stata così fino a poco tempo fa, eh, l'hanno fatta da padroni, eh, avevano in mano le televisioni, hanno creato apposta una nuova televisione con Urbano Cairo qualche anno fa, la 7. Ora per quanto riguarda almeno la RAI, e eh, ricordo che noi paghiamo il canone qualche cosina è cambiato, Qualche personaggio, giustamente dico io, è stato messo alla porta, ma è chiaro che quando tu per 30 anni non sei intervenuto, hai lasciato fare ai comunisti eh, tutto quello che volevano fare a livello di magistratura, a livello di televisione, a livello di scuola, di università e così via, poi recuperare il tempo diventa assai arduo. E talvolta io mi chiedo, eh, malgrado tutto questo, non sono poi riusciti a ottenere grandi consensi elettorali, ma semplicemente perché in un paese come l'Italia è molto difficile che la sinistra possa passare per, per cultura, no? per la nostra cultura, per il fatto sicuramente anche per molti che eh, c'è la Chiesa, no? il Vaticano e così via. E quindi devono eh, cercare di farlo, di conquistare il potere con mezzi diversi. Un po' di anni fa è stato trovando sulla loro strada eh, Salvini, no? eh, ingenuo, stupidotto, che è cascato nel tranello di Zingaretti. Vi ricordate il papete quando Zingaretti gli ha detto «Tranquillo Salvini, noi mai andremo come il Movimento 5 Stelle». Quindi lui ha iniziato, me lo immagino, a fare i suoi conti. Allora, PD e Movimento 5 Stelle non vanno insieme, anche se io vado da solo, vinco le elezioni, divento il leader assoluto. Peccato che era ovviamente una balla, perché poi abbiamo visto com'è finita ma in tutte le altre circostanze è molto complicato che la sinistra possa vincere anche perché adesso possiamo fare tutte le critiche a Giorgia Meloni che vogliamo e le abbiamo fatte ed è giusto farle perché pensa più che altro al suo potere più che agli italiani però c'è un abisso politicamente tra lei e Salvini e difficilmente lei sarebbe caduta e cadrebbe in un simile eh, tranello perché è di un altro spessore politico 
ma tornando al dossieraggio, tornando alla, um, a quello che ci ha detto Giorgio Meloni, alla denuncia di Giorgia Meloni, insomma è piuttosto forte l'accusa nei confronti di eh, De Benedetti, ma non è, ripeto, qualcosa che ci deve sorprendere, perché lo sappiamo che è da anni che eh, De Benedetti lavora sotto traccia, se così si può dire, per cercare di eliminare gli avversari politici e ricordiamo anche le sue parole sempre molto dure, aspre, nei di odio, proprio eh, imbevuti di odio nei confronti di Giorgia Meloni e quindi questa azione non ci sorprenderebbe per nulla se corrispondesse esattamente alla realtà. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.